compartiendo con ustedes esta noche, por supuesto, este programa fabulosísimo y yo empiezo, por supuesto, como siempre, como todas las noches, tomando mi bebida favorita, que ya lo traigo del niño en aplauso. Gracias. Hoy se vino con toda la bebida. Esta vez a otro punto, ¿no? Con un sacola, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, gracias, mi amor. Sí, riquísima, un poco de caña con va a vir a mí para alegrar la vida. Y por supuesto, como siempre, estoy vestida por profesor, la prenda rojo anti-envidia, por supuesto, que es buenísima para la gente, ¿no? que me encanta muchísimo, re bien, queda muy bien también. Tengo las ojochitas de negro titi y los zapatillos de, de linda Shu. Está quedando un poco chiquita, tres números menos, pero no importa. Estamos súper lindos ya puestos para comenzar el juego de la llamadilla. Y ya me dirijo por acá, por supuesto, para realizar la primera llamada. Vamos a jugar con, eh, con los participantes también, que estén... A ver un poco. A ver, ya tengo el numerillo, sí, el número que fue extraído el día de ayer. Y vamos a ver a quién llamamos ahora. Ya, están, eh, ya está nuestro panel preparadísimo. A ver... ¿Está llamando? A ver, a ver quién atiende. Ya me llamo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Menta, ¿cómo te vas? Marciado, me alegro. Pero qué alegría, qué emoción. ¿Cómo te llamas? Juancha me llamo. ¿Juancha quién? ¿Con poca la Qué divertida, esta cosa que divina. ¿Qué pasa? Parece que cortó. ¿Cortó? Cortó, no bueno. este, ¿Cortó la llamadilla o qué pasó? No, ¿está ahí? Hola, Juancha, ¿estás ahí? Sí. Ah, está ahí había sido, ahí nomás. Un pequeño amaguecillo. Bueno, Juancha, ¿estás preparadísima para el jueguillo, mi amor? ¿Sí? Juancha. Sí. Ah, sí, está preparada para el jueguillo, mi amor, te digo. Espérame un ratito, voy a aprender más fuerte mi tele. Ya está. Ya, bueno, a ver, Juancha, atención, estás viendo, tenemos eh, los famosos para que vos puedas participar. ¿Cuál elegís, Juancha? Pero voy a poner mi lente. Sí. Por vos, vos también, ya. ¿Cómo? Por vos. No, eh, mi amor, tenés que elegir uno de los famosos que está en el panel. A ¡Eh! Ver, ¿Cuál elegís? Por, por ese gordito que está la, ahí. El gordito, a ver, eh. cuál es el gordito. <risa> está recibiendo te hago que la que está. Sí, a ver, a ver. Rápidamente damos la vuelta, damos la vuelta, exactamente el panel, y vamos a ver. La modelita nos acerca rápidamente ya, a ver, ¿qué te ganaste? Si te ganaste, Juancha, nada más y nada menos que un pasaje gratis en línea. ¡Ay, ¡Dos en línea! ¡Un aplauso, por favor! Bueno, gracias a vos, Juancha. La producción se comunica contigo apenas corta. Gracias. Ay, Ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar y vamos a prepararnos para el jueguillo del mongo. Y ahora sí damos el recibimiento con un fuertísimo aplauso a la familia. ¡Uno! Ellos son los de Bergan, David Bergan, conocidísimo futbolista internacional en Europa y su señora, una Spice Girl, por supuesto, conocida de un grupo musical muy famoso eh, tiempo atrás. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, Mancha. Uh, los Chu venimos para tu programa de Inglaterra, pero rápido, porque a las 6, levantation para volver a Inglaterra. <risa> yes. Bueno, bueno, muchas gracias. Divino también, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señora Spice? Hola, Mancha. Muy feliz, muy contenta de estar aquí en tu programa. Hoy vine con mi amor, feliz. Estamos en luna de miel, por favor. Ah, Estamos sí, qué bueno. Sí, hace 10 años que están casados, me encanta. ¿Verdad que sí, Toto? Eso es mi amor, se llama esa parte. Pero qué divina tu abrigo. Me vendría muy bien una bufandilla también de esa, de esa pielcilla. Qué maravilla. Bueno, y ahora sí, rápidamente recibimos a la segunda familia participante de la noche con un fuertísimo aplauso para ver. Ellos son los Chanda Kurosu. 
Lucenta Cruz, tú que ya te ligan, por supuesto, Rocky también, conocido del fútbol con su señora Flamante, o sea, Cristela, y el señor Apoloniano, Santa Cruz, tú también. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, don eh, Santa Cruz, don Apoloniano. Buenas noches, Mencha, muchas gracias por invitar acá a tu programa. ¿Ya atendés? Hola, Rocky, ¿qué tal, Rocky? ¿Qué tal, papá? Hola, Mencha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esperamos que todo salga bien la cosa y ganemos la platita para pa lo bueno de lo que fue la boda. Ahora ahí te tengo un poema, mente que dice, Menchen, yo te quiero mucho. Ja, 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 ja. Ay, gracias, un aplauso gracias. por favor para Rocky, este es fabuloso. El conocidísimo Baby Gol. Le hace falta un pelotón, se pone la cabecita para que se ponga. Pero rápidamente, ahora sí, vamos a iniciar. El juego del mongo. Y las preguntillas que empiezan ahí por ahí nomás. Anda el monguillo como el loco. ¿vale? Entra el mongo. Bueno, 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 bueno. Hola, monguillo. Ay, que divertido como siempre. ¿eh? Totalmente futbolero. Corre a la ocasión. Muy bien. Bravo, un aplauso. Gracias, monguillo. Gracias por participar. Porque gracias, monguillo. La cara de acá, monguillo. ¿no? Pero no, no, monguillo. No, no. Ahora no, monguillo. ¿Por qué hace más, monguillo? Rápidamente. Chámonos, 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 chámonos. Sí. Y ahora sí, vamos con la pregunta número uno. ¿Qué dice lo siguiente? Mucha atención, familia, porque esto es muy importante, por supuesto. Y dice así. ¿Quién descubrió América? La primera opción es... Cristóbal Colón. La segunda, Cristóbal Cáceres Frutos. Y la tercera, Alberto de Luque. A ver, familia Chata que que responde rápidamente, rápidamente. Colón, Colón. No, equivocado, error, error. A ver, a ver, a ver, eh, verga. Gustavo Cáceres eh, Fortes. No, lastimosamente, rata, también la pregunta. Sí, a ver, también nadie dice nada. El termómetro ya está corriendo, así que no. Error corrió el tiempo y ya no hay más tiempo, lastimosamente, familia. No, es una penita, qué penita, qué penita. La respuesta correcta es, por supuesto, Alberto de Luque. Sí, familia, porque nos referíamos a América Ferreira, familia. Qué lástima, qué penita, qué penita. Como es el juego del mongo, nosotros ponemos la pregunta medio cáscara de banana. Bueno, dice bien. Bueno, vamos a continuar rápidamente entonces con la segunda pregunta. ¿Qué va a ser? Entra el mono, 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 Y el mono, mono, mono entra mono, mono. una vez más. Vamos con el mono. ¿Cómo hay? Si no mala es una pila del programa de al lado, no importa. Ya se fue el mono. Gracias, Monguillo. Vamos rápido a la preguntilla. Ahora sí, rápidamente, familia, presten atención porque, por supuesto, es la pregunta del carayá. Y dice lo siguiente. ¿Quién ganó el tucaé escondido entre María Edith, María Ángela, Arroz Martí y Tuni? Corre el termómetro, el tiempo también, el mono está ahí, re disfrutando. Arrom, arrom, arrom. Y la respuesta es incorrecta. No. Arrom, bom, bom, arrom, bom, bom. No, tampoco. Tony. 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 Sí, exactamente. Y sí, ganó porque ella fue la que no fue a tapar. ¡No puedo creer, familia! ¡Qué emoción, tirón! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Todo el mundo está tan contento de que se están acá hasta la primera vez que realmente se llevan el premio en este programa porque gracias a Dios la familia va a poder saldar la deudilla que tiene con la vida también y lo que, damos, lo que quedamos celebrados somos nosotros ahora lastimosamente que bendita, que bendita, pero vos sabés que lo único que te puedo decir en realidad es que te quiero gracias por estar aquí te digo otra cosa más lo bueno es que podamos compartir contigo con tu familia, como siempre y por supuesto esperándote que vuelvas aquí que estés con nosotros en este programa porque a mí me gusta que me quieras me gusta que me quieras mucho esto me que estamos todos de vivir donde estoy acá me gusta que me quieras que te importa en medio de la escena un poco la manera de soñar me gusta que me quieras sin perplejo Ya 
cultural. Y por ejemplo, en la parte. Ay, 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 ¿qué, qué, 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 ¿Por qué va a ir? Y también se le llama generalmente posición bailarina Michael Jordan. Bailarín. Claro, porque salta, salta, ¿verdad? Las chicas saltan, las mujeres saltan y el tipo tiene que estar en el suelo y entonces ella como hace un salto de baile. A ver, las piernas y se cae. Y se golpea, pero no se va a golpear. ¿Qué se hace? ¿Entendés? Y viene como que salta, ¡plac! Claro. Ya. Que me envíen todos los perritos que quieran para que yo les pueda ayudar a los perritos. Una pregunta.